Ένα τέταρτο φλιτζανιού, έξτρα παρθένο λάδι καρύδας. Δύο κουταλιές σούπας, τριμμένο κερί μέλισσας. Δέκα με δώδεκα μπάλες καμφορά. Η καμφορά έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στην ανακούφιση του πόνου και της φλεγμονής. Εννέα σταγόνες, εθέριο έλαιο μέντας. Το έλαιο μέντας ανακουφίζει από τους πόνους των μειών και έχει ηρεμιστική επίδραση στο σώμα. Περισσότερα για τη μέντα μπορείτε να δείτε σε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. 7 σταγόνες, εθέριο έλαιο άρνικα. Το λάδι άρνικα βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και οι αναλγητικές του ιδιότητες βοηθούν στην αναισθητοποίηση του πόνου. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πόνων, μόλοπες, διαστρέμματα και άλλες ασθένειες. 5 σταγόνες, γαρυφαλόλαδο. Το γαρυφαλόλαδο έχει επίσης αναλγητικές ιδιότητες για ανακούφιση από τον πόνο. Χαλαρώνει επίσης τους πονεμένους μυς. Δήμα πρώτο, βάλτε σε μπολ ένα τέταρτο φλιτζανιού λάδι καρύδας. Δήμα δεύτερο, προσθέστε δύο κουταλιές σούπας τριμμένο κερί μέλισσας. Δήμα τρίτο, ζεστάνετε το μείγμα στα μικροκύματα από 30 δευτερόλεπτα μέχρι ένα λεπτό και μέχρι να λιώσουν τελείως τα υλικά. Δήμα τέταρτο, προσθέστε στο μείγμα 10 με 12 μπαλίτσες καμφοράς και ζεστάνετε στα μικροκύματα για 20 δευτερόλεπτα μέχρι να λιώσουν τελείως. Βήμα 5. Προσθέστε στο μείγμα 9 σταγόνες λάδι μέντας, 7 σταγόνες άρνικα και 5 σταγόνες γαρυφαλόλαδο. Βήμα 6. Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο ραβδάκι γιατί αυτό το μείγμα κολλάει στα μεταλλικά σκεύη. Βήμα 7. Βάλτε το μείγμα σε ένα αποστηρωμένο κουτάκι ή βαζάκι. Βήμα 8. Αφήστε να κρυώσει για μερικές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Βάλτε στο δάχτυλό σας λίγη αλήφη και απλώστε απαλά στην πληγή σα περιοχή, κάνοντας μασάζ με κυκλικές κινήσεις για 5 λεπτά. Αφήστε την αλήφη να δράσει, μην καλύψετε την περιοχή και μην την ξεπλύνετε. Αν και οι παρενέργειες είναι σπάνιες από μια αλήφη με φυσικά υλικά, καλό είναι να λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Βεβαιωθείτε ότι δεν είστε αλλεργικοί σε κανένα από τα συστατικά. Μην εφαρμόζετε την αλήφη σε ανοιχτές πληγές, μύτη ή μάτια. Είναι μόνο για εξωτερική χρήση. Μην την καταπιείτε. Αν νιώσετε ερεθισμό βάζοντας αλήφη στο δέρμα, καθαρίστε την περιοχή αμέσως και μην κάνετε χρήση. Αν δεν έχετε τα λάδια που προτείνονται στο βίντεο, μπορείτε να αντικαταστήσετε με κατάλληλα υποκατάστατα όπως λάδι ευκαλύπτου, δέντρο λίβανο, κανέλας ή χαμομηλιού. Το κερί μέλι σας διατίθεται σε μια ποικιλία μορφών όπως σφαιρίδια, μπλοκ, χάντρες και παστίλιες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μορφή για αυτή τη συνταγή. Αν χρησιμοποιήσετε γυάλινο βαζάκι, θα πρέπει να το αποστηρώσετε ως εξής. Πλύντε το καλά με ζεστό νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το όρθιο σε μια βαθιά κατσαρόλα και γεμίστε την κατσαρόλα με νερό μέχρι να καλύψει το βάζο κατά 2,5 εκατοστά. Βράστε το νερό για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε λαβίδες για να αφαιρέσετε το βάζο από την κατσαρόλα και τοποθετήστε το σε μια χαρτοπετσέτα για να στεγνώσει. Φροντίστε να κρατάτε την αλήφη μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.